Pois bem, pessoal, vamos aqui reagir a mais um trecho do Mind Game, podcast do Lebron e do J.J. Redick. Nesse trecho, os dois falam sobre o Nicola Jokic e como ele é absurdo mapeando a quadra. O que seria mapear a quadra nesse né, conceito de, de court mapping? É basicamente o cara saber exatamente onde cada jogador está, é o cara saber as tendências do adversário. É o cara saber, por exemplo, que se, no caso do Yokt, se o Michael Porter Jr. cortar sem bola em direção à cesta, se ele fazer ali um cut, a defesa vai se movimentar de tal forma que vai abrir espaço para o KCP arremessar livre. Entendeu? Só um exemplo. É só um exemplo. Esse, isso é mapear a quadra, isso é Kurt Mapping, e aí nesse trecho os dois falam sobre, sobre o Nicola Jokic e, e exploram mais esse conceito. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só assistir, e se puder deixar o like, faça isso que ajuda muito aqui o meu trabalho. Se você curte esse conteúdo de React, deixa o like, deixa o like. Bora. There's, there has some, to be. there's this uh, uh, there's this concept. That's not a concept, really, but uh, no concept. No concept. my friend uh, who coaches for the Timberwolves put up these uh, list of attributes for basketball athleticism. And <laughs> look, I, I'm not going to go through all the physical ones. You can guess them. You know, vertical plane, yeah. balance, coordination, yeah. uh, agility, all that stuff. Uh, but the cognitive side of it, um, which I Think we touched on it quite a bit. Estava apanhando aqui para fechar a garrafa. Pô, brincadeira. In episode one, but I, there's one in particular I want to talk about today. So, uh, cognitive side of it is pattern recognition, spatial awareness, which is court mapping, yep. anticipation, cognitive load, mental bandwidth, essentially your processing speed, process, right? Yep. So, the, the court mapping part, I think, is really interesting. So, there's, there's a bunch of guys that do it, I think, at a higher level than anyone else. And the analogy I would use is if you were to um, to get a new car, and let's say this new car, it was like 19, uh, we'll say 2009, okay. before Apple CarPlay, before Android Google Play. You remember you used to get a car mm -hmm. and the map would have to download. Yeah. Yeah. Okay, so there's some guys, they, the map only gets 30% downloaded. <laughs> There's some guys, maybe it gets 60% downloaded. There's a lot of guys that I think are at like uh, 80% or 90%. Yeah, yeah. The map has been downloaded <laughs> very nice so that you can it. actually very nice start the car and, and get, get most I'll places you want to go. Yeah. <laughs> and then there's like a handful of guys, the map has 100% downloaded. Right. And they've mapped the whole court. Their pattern recognition mm -hmm. is a 10 out of 10. Their anticipation is a 10 out of 10. Mm -hmm. And that to me is a game changer. You, we were talking about the, the not all spacing is creating equal. You remember in your game the other night against the Warriors, Steph's over in the corner. Gary Payton is in the left wing, and Steph is pointing at him, right? Ball's all the way on the right side, all the way in the right corner. And Steph is pointing at him, pointing at Gary Payton. Because his man is all the way in the middle of the paint. So he what? knows if you swing it to Gary Payton. The DHO happens, DHO, and he came off. Take the three, resurface, shot it, and one. Rui Hachimura talks shit to D-Lo. Yeah. It's part of the reason I don't... It, again, it's personnel-based. I, I talk to my teammates today. About that? About that. About that, about Steph Curry. About In the film session. We have film today, and we, we watched clips of Golden State. We watched clips of the Hawks game that we just had our last two games. There was a clip where we gave up Way too much space to Clay. We got caught looking at the ball in the air. The ball finds the ball in the post to one of the Golden State Warriors. And for a split second, we had one of our guys looking at the ball. And as soon as that happened, Steph set a rip on Clay and he gets a three. Erro, erro. Se você tá jogando contra o Golden State e o Curry e o Draymond Green estão em quadra, você nunca, nunca marca a bola, você tem que marcar os dois caras, você marca o jogador, você não marca a bola, 
porque o Curry, e eu acho que o LeBron ele vai falar sobre isso agora, o Curry, amigão, ele, talvez ele, ele, ele seja, talvez não, eu vou cravar, ele é dono do melhor off-ball da história da NBA. Nenhum jogador é tão bom ou foi tão bom trabalhando sem bola como o Curry. O Curry com a bola, ele é absurdo, só que ele é ainda mais absurdo trabalhando sem bola. O espaço que ele gera com a movimentação dele, e é uma movimentação que, assim, o cara não para, ele não cansa, o Curry toda hora tá se movimentando, ele é baixinho, né, formiguinha, toda hora andando, toda hora andando, toda hora andando. Irmão, você não marca a bola. Você tem que marcar o Curry. Você tem que marcar o jogador. Você tem que marcar próximo ao Curry. Tem que tentar acompanhar ele. Porque se você ficar olhando a bola, enquanto a bola é movimentada, o Curry vai aparecer sozinho e você nem vai ver. Você nem vai se dar conta como que o Curry apareceu livre pro arremesso. Isso é um erro, cara. Nunca marque a bola quando você tá jogando contra o Curry, contra o Drummond Green. Porque o Drummond Green, se você ficar prestando atenção na bola, meu amigo, a visão de quadro do Drummond Green é muito absurda. Falando aí sobre mapeamento de quadra, o Drummond Green é absurdo fazendo isso. Ele vai achar um passe que vai te quebrar, que vai te desmontar. Então, nunca marque a bola jogando contra o Warriors. Nunca faça isso. Nunca. The next clip we show, we show I had Steph in transition. Ó a movimentação do Curry. Steph back door. And I'm body on body. Oh. I didn't fucking look oh. at the ball the whole time. Oh. And I know that goes against oh. every coach. Yeah. Ball, you basket. See tá the ball. Uh, see the ball. Cara. The ball is the Lembrou problem. Lembrou, fez certo. Ele marcou o Curry. The ball is not the problem with Steph Curry. He's the He's... <laughs> Olha isso. A bola não é o problema contra o Stephen Curry. É isso. <laughs> He's the fucking problem. He's the problem. Steph is most dangerous when he doesn't have the ball. Yeah. Which is not... It's not many guys... All time in our league, that's most dangerous without the ball. Essa frase é muito boa, né? O Curry, ele é, ele, é, ele é mais perigoso quando ele não tem a bola. E é exatamente isso. É exatamente isso. Na verdade, eu vou até mudar o título do, do, do vídeo. Ia ser sobre o Nikola Jokic, mas vai ser muito mais sobre o Curry. Porque é, é, muito, é muito legal ver o LeBron falando sobre isso. Porque... É uma parada que eu, que eu falo bastante. Que eu falo bastante aqui. Gente, o Curry, sem bola, ele é o melhor da história, gente. Nunca houve um cara com um off-ball igual o dele. O Lebron fala, ah, não tem tantos caras na liga que, que são mais perigosos sem bola do que o Curry. Eu vou além, não existe ninguém na liga mais perigoso que o Curry sem bola. Não existe, velho. Não existe. Não existe. O Curry é inacreditável fazendo isso. É inacreditável. E aí, óbvio, é uma coisa muito... É, que exige muito do físico. Por isso que o Curry... É, né, ele, normalmente, ele sempre termina os jogos exausto, porque o cara ele não para. Mas também exige muito aqui, ó. Inteligência, QI de basquete. Entender os espaços, entender as tendências do adversário, é, decorar padrões do tipo, pô, se eu movimentar para esse lado, a defesa vai fazer tal coisa, a defesa vai se movimentar para o lado oposto, ou eles vão trocar a marcação. Se eu usar uma screen aqui, o que, que a defesa vai fazer? Como é que vai ser a marcação? Como é que esse jogador vai se comportar? É, qual, qual o movimento que eu posso fazer que vai abrir mais espaço para um arremesso? Seja um arremesso para mim ou para um companheiro. É muito QI. É muito QI. Por isso que o Curry, ele é... Por isso que o Curry, ele vai ser um hall da fama. Por isso que o Curry, ele tá na discussão de melhor armador da história. É por conta disso. Não é só pelo arremesso. Quem resume o Curry a apenas um grande chutador... Tá, tá menosprezando e tá, e tá diminuindo o Curry.
Você resumiu o Curry a, uma, a um chutador, a um arremessador, você está diminuindo, você está desmerecendo o Curry. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. E aí tem muita gente que fala, ah, o Curry não é armador. Ele não é armador, porque ele de fato não é esse armador clássico que toda hora distribui 10, 12 assistências. Não é. Mas se você observar o número de arremessos livres que o Curry gera para os seus companheiros por conta dessa sua movimentação, você vai dizer que ele não está criando para os seus companheiros? E qual que é a função do armador, do armador clássico? Criar para os seus companheiros. O Curry cria. Só que nem sempre ele cria com bola. E é esse o ponto. É esse o ponto do LeBron. Por isso que o Curry ele é mais perigoso sem bola do que com bola. Entendeu? I'm telling them, listen guys. I've been in more than enough wars with those guys. More than enough. I understand it. So I get it. I get it. I come from a different point of view, POV. But when Steph decides to cut inside the lane, don't relax. He's coming back up. Lembrou foi bem na marcação aí, ó. Corpo a corpo, ó. Yeah. Trocou He's bem. Back up. But you have to have That's reps and reps and reps and reps of actually guarding something that's uncomfortable. Guarding Steph is uncomfortable. And the problem with our guys in our league, they're not comfortable with being uncomfortable. Hum. Exatamente isso, cara. É desconfortável, é estressante, é cansativo marcar o Curry. Eu acho que quem melhor definiu o que é marcar o Curry, como é a experiência de marcar o Curry, foi o De La Vedova, De La Vedova, perdão, o De La Vedova, que defendeu o Curry nas finais de 2015, se eu não me engano, ele jogava no Cleveland, e ele foi muito elogiado na época, falou que o De La Vedova guardou o Curry. Ele falou, cara, depois, falou acho que ano passado sobre isso, que, que defender o Curry foi uma das piores coisas da vida dele, porque ele terminava o jogo morto, absurdamente morto. O Austin Reeves falou sobre isso também durante a série contra o Warriors no ano passado. Ele falou, cara, agora eu entendo o De La Vedova. É impossível você terminar um jogo defendendo o Curry sem estar tá morto, sem estar tá esgotado, porque o cara ele vai te cansar, velho. E se você não acompanhar, ele vai toda hora aparecer livre. Então, é, cara, o LeBron foi perfeito aqui, cara. Marcar o Curry é desconfortável. E vários jogadores na NBA, a maioria, eles não se sentem confortáveis estando desconfortáveis. Entendeu? Eles não se sentem confortáveis estando confortáveis. E aí, por isso que o Curry, toda hora... É... Por isso que o Curry pontua do jeito que ele pontua. Porque a maioria dos jogadores não conseguem acompanhar o ritmo dele. E por isso que Steph e Golden State vão sempre ser relevantes. Because they play an uncomfortable style of play. Do you, do you hate perfeito, that? perfeito. Definiu perfeitamente. I, I hate it when you don't have the person there to match. <laughs> I just used the word hate. Uh, I hate it. Uh, going back to that Gary Payton play, though. What's, I know exactly the play you're talking about. No, I know, about, but, so I, crazy, no, I but hold on. Again. But this is, I, so, there's an anomaly to this, yeah. of course. I really hate the dunker spot. I'm not going to make the same mistake as episode one. So. It's all good. No, no. We're... <laughs> I really hate the dunker spot. <laughs> I do. Inclusive, eu tomei um vinho nessa semana, um vinho direto lá da Serra da Canastra. E eu vou te falar um negócio. O negócio é diferente, viu, gente? O negócio é diferente. Um queijinho de lá que meus pais foram para lá. Aí eles me trouxeram um vinho e um queijo. Meu amigo... Uh! Fala. Bom... Bom vinho, viu? Bom vinho. O, o amigão de vocês aqui ficou maluco. Ficou maluco. E no outro dia, uma dor de cabeça. Cara, te falar, ressaca de vinho é tranquilamente a pior ressaca que existe. Meu Deus do céu. Eu acho que há um tempo e um lugar para isso. Eu acho que há um tempo e um lugar para isso. Fuck with the spacing? Yeah. Obviously. Obviously. Yes. I, I like I like when I'm watching games or I'm watching film uh -huh. and I see no one in the paint. Yeah. So think about it this way. If Aaron Gordon was always in the dunker spot and they go to their five out splits, yeah. they throw it to Jokic, they start running the back screen to a slip. He's going to be in the way. He's going to be in the way, okay. right? 
There's a time and place. Okay, you, okay, when, there, I like that. There's a time and place for the dunker spot. Time and place. 70-30, 80-20? I would say 70-30. 70-30. But on that team- 75-25. On that team, it's a different thing yeah, because, of, because of Jokic yep. and the court mapping. Yeah, court mapping, yeah, for sure. There's a play from, from March 2nd that I love. End game, you know what they're running, two man. Yep, two man. Jokic crosses the court on the right side. Correct. Jamal Murray's got the ball oh, on the left side. Olha o Jokic já orientando o time dele. Cara, o Jokic, ele é um armador que joga na 5, cara. Ele é um armador que joga na 5. Olha como ele organiza, como ele orquestra o time. Side, they're going to go to that high pick and roll. Oh, olha right isso. Hand. Correct. Oh, chamou and a movimentação. Jokic, I think it was Peyton Watson. He's like, stay on that. No, no, no. He's like, go, go yeah. to the right corner. Yeah, so Peyton right Watson corner. was in life. Well, left oh. wing goes to the right corner. Yep. They oh, get Drew to their two man. Aqui, it eventually Drew ends up with Jokic. O, o Justin Holliday. Gordon's doing cat and mouse on the baseline. Yep. And he spins, and it literally looked like a shot. He's about the shot. And he does like this. Yeah. And ah, essa lock. jogada aqui, o Jokic, ele faz 15 vezes durante o jogo. 15 vezes. Essa combinação dele com o Aaron Gordon, cara, é uma das melhores dobradinhas que temos na NBA hoje. Impressionante. Dunk, right? Lob dunk. Yeah. That is court mapping. It is. Because he knew getting that guy over there, yep. he knew getting that guy over there, yep. would make, you have to make the tough decision. Yep. Do I help on his spin? Do I let him score? Yep. Do I stay home on Aaron Gordon? Yep. And, it helps. and then it's the anticipation, the cognitive load, all that stuff. Yeah, so I mean, I saw a, a stat on, on Jokic last year, and, and, and I, I don't know the exact number, but in the finals, in, in, in the finals versus Miami, he shot like 70% from the free throw line in. Na like, Catching the ball at the free throw line either. Yeah. This yeah. or floaters when he catches in the pocket, like 74%. That's insane. So when he turns, and he's going to this, you're thinking, okay, let me try to get a contest. Meanwhile, he has Aaron Superman Gordon flying in from é the isso, corner. Cara. By the way, give credit to Aaron Gordon. É isso, se você pensa em contestar o, o Jokic ali na, na entrada do garrafão, meu amigo, ele vai mudar a jogada na hora e vai soltar um lobby para o Aaron Gordon. É isso que ele faz. Por isso que o Aaron Gordon foi uma das melhores, cara, contratações feitas nos últimos anos. O encaixe dele nesse Denver, o encaixe dele com o Jokic, sim, não existiria título se não fosse o Aaron Gordon. O Denver não teria sido campeão se não fosse o Aaron Gordon. A chegada do Aaron Gordon foi crucial para o título. Por conta disso, por essa química que ele criou com o Jokic, por, esse, por essa opção a mais que ele, que ele dá para o Jokic. Você pega um gênio que é o Jokic, que tem um arsenal absurdo, que tem uma leitura de quadra absurda, e dá pra ele uma, mais uma opção no ataque? Pô. Inacreditável, cara, inacreditável. Porque ele descobriu isso, essa parte dele. A razão que eu não gosto de normalmente like o dunker spot, though, is because I think what Gary Payton did and what Ben Simmons did and to an extent when in LA, when we ran five out, or we called it delay. When we ran delay, we would have Ben or Blake at the top and DJ in one of the slots. And mm -hmm. then he's screening for off the ball for Jamal, for me, yep. for CP, whatever. Mm -hmm. It's just harder to guard to me. Yeah. Um, I this mean, Aaron is Gordon again, unlocked, he unlocked everything for- for hundred percent. Yeah, for them. This is again, I like your, I like your I like your courts. It, it's, 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 of course, you know, depending on where we are. I've had, the worst these courts have got. <laughs> All right, I'm gonna put a dunker spot guy. That is the dunker spot guy. Okay. All right, so you're an ISO on the left wing. Yep. I'm very curious about this. Yep. And, and if you don't want to give away secrets, that's fine. <laughs> Obviously, if you look at, uh, fuck it, I'll troll. If you look at uh, 1980s, 1990s, right, and you had an ISO on the left wing, this is what you're looking at, right? Yeah, There's yeah. no two nine, you're no, not no, coming no, over. No, 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 you can't, like, can't move, yeah, you yeah, can't move. Literally right there. Can't but, move. Uh, in today's NBA, this guy can yeah, two tilts nine all the way over to nines all yeah. the way yeah, strong. But let's say he itself. just floods all the way. Yep. Let's say he floods all the way. This guy moves inside. Yep. Okay. So now you're looking at essentially defense, 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 defense plus the guy in the yeah. ball. Here's Boxes the and elbows. Yeah. Mm -hmm. On the left wing. Yep. I hate it. I don't like it. I don't. 
What is your <laughs> what is your sort of uh, checklist here on this? Depends on what the clock is. Okay. Obviously, if I don't, if I have more time in the shot clock, then I'm going to rearrange that lineup. Meaning, I'm sorry, not lineup alignment. Alignment, yeah, yeah. I'm going to rearrange the alignment to to make it better for not only me but for the team. I don't like catching on the wing and sitting on the wing and allowing a defender X5 to come over and tilt, strong side, cleanse itself, and just stay there. X4, X3, or X2, get to sit inside the big on the other side, and now you got the boxes and the elbows covered. If I have enough time, I'm going to send one of my strong, one of my, my best shooter on the floor to the strong corner. Strong corner. So now, if they want to tilt strong side, I create the three on two. I want to create the three on two. É, o objetivo do LeBron aqui nesse, nessa jogada é criar uma vantagem numérica, né? É criar uma vantagem tendo um chutador ali do outro lado. Do outro lado não, né? Do lado dele, do lado da bola. Faz sentido, faz total sentido isso. Você criar uma, um 3-2 um pra, pra, pra abrir opção. Mas isso aí, igual ele falou, né? Ele precisa de tempo no cronômetro, porque é uma movimentação um pouquinho mais demorada. It'd be very difficult. So, so just to be clear on that, you want to create the three on two. So by sending the top guy, essentially, to the strong to side, the strong your, your side. It, you... É, ele pega o cara que tá no corner, no corner oposto, se movimentar pro lado dele, pra abrir no corner onde ele tá com a bola. Acho que deu pra vocês entenderem. You want to now get middle. Yes. Create a two, a two, a two on the ball. Now you've got a three And on two. And if that big wants to stay on the strong side that I was ice oh, on yeah, him, yeah, yeah. Ó, oh, vamos ver aqui. I have too much room to work with on that side for my teammates. Yeah. And it's not about for me, it's about creating the, 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 the advantage on the other side. There's not much advantage when I'm sitting on the wing and I have four guys staring at me. Yeah. If it's é, short clock, sentido. obviously my job is to tell the big that's being, you know, in the paint, in the dunker, you gotta, you gotta duck in, get to the middle of the rim to make him guard you. So when I do swing, we do have an advantage on the other side, but... I don't like that alignment. I'm more of a I'm more of a three one guy. When I have the ball, I like my my best shooter in the strong corner, either if I'm on the left wing or the right wing, and I like a three line assembled on the other side. The you guy, want to get that the flood guy the fuck out of there, yeah, basically. The fuck out of there. And I like a guy down in the in the. I know you don't like the dunker, but I like him down, and then a guy in the corner, guy on the slot. But no, no, no. Hold on, hold on. I will say this: on a left wing or right wing ISO or post up, I got good. no problem with the dunker. It's good. There's Because if you're if you're if no one's at the basket in that spot, if you're the only guy on the side of the court, right, right, right. and everybody's around the three point line, then yeah, everybody can yeah, help. Yeah, everybody can. There's no you space have to in, put yeah, some yeah. pressure yeah, on yeah, the rim with the dunker. In yeah, that yeah, situation. Sure. I'm talking about balls up top, either in the right high quadrant, left high quadrant, or the it's top pretty of bad. The key. It's pretty bad space in there. Yeah, it's yeah. All, it's all I agree. It's pretty bad space, and I agree. Hey, guys. Bom, é isso. É isso. Bom, curti demais, hein? Curti demais esse corte. É... Gostei muito da parte onde o Lebron falou sobre o Curry, porque é algo que eu falo muito, né, cara? Pra quem acompanha o canal há mais tempo sabe, como eu, eu, eu sou maluco pelo off-ball do Curry, eu acho absurdo. E é isso, o que você achou? Comenta aí, cara, se deu sua opinião. Se gostou, deixa o like, se inscreve. E lembrando que o link do episódio completo vai estar tá aqui na descrição, fechou? É isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.